千种不松十里悲歌，有无几堂千里花，洗不尽风尘。太多事，将军独行，小人间寂寞。命数苍茫，染半生血色。雨下三日，所长情便可。徒留长门残月，照不清蹉跎。再回首，一世凌烟，却留恋过客。可是风雪长如远，草风巨地破江花。落下新装，成白发，只恨此生报过难。今一别，都徒现，万归期也就浅。奈何桥头边，酒断不渡好天，一步收剑。月华，三十年了，该做个了断了。三十年了，你这蝼蚁，偷袭、设计，不断骚扰祖爱不狂。今日灭了温剑宗的香火，这罗府世界就是我的了。堂堂黑渊之皇，被一个无法突破养元境的蝼蚁折磨三十年，还真是很有意思。你以为本皇这三十年只会隐忍吗？如今这整片空间都在我的掌握中，我看你还有什么手段、啊？三十年了，你还是不长记性。什么手段？本皇岂会拒之？白痴，区区万座法阵当然杀不死你，我只是需要借助你的力量惊动他而已。就是，这，就是，我。啊！啊！是为你和宗门报仇了。就算是死，我也要罗浮世界为我陪葬。我我没死，这里是藏剑阁，藏剑阁不是早就毁了吗？他也叫林飞，问剑宗玉衡峰内门弟子，我附身到了一个同样叫林飞的弟子身上。罗浮世界不是应该被毁灭了吗？问剑宗全员战死黑渊，那现在的问剑宗传承，林飞，谁？嗯，是你啊。这这么敷衍的表情是几个意思？想瞧我？哼，你好大的胆子！上次被我的斩鬼神一招打败，现在竟敢投靠高级剑谱，嗯，哎，这是前任的孽缘啊！宋师兄身为天行峰弟子，说话是要讲证据的。你哪只眼睛看到我偷看剑谱了？你手里拿的是什么？难道是我眼瞎了？嗯，什么意思啊？你当着我的面放回去是什么意思啊？我只是不小心碰掉了这剑谱，现在放回去了，这也算罪过？再说了，破你的斩鬼神，养无剑就够了，何必偷看？啊！用玉衡峰的入门剑法，就想破三斩五绝之一的斩鬼神？哼<笑>，就当是指点指点你吧。你
，你你你，间接向下，你真当自己是长辈指点我呀？嗯，哼，打不过你自己可得躲，别说我欺负你。这是养无剑，浩气长存，三十六式养无剑之一，在四排二层上，多看看，对你有好处。你骗鬼吗？看就看，我一定会揭穿你。无极剑，剑极无，养无剑，斩鬼神。纵使万年过去，依旧是至圣之剑，哪有那么简单啊？先前看了现今的地图，罗浮世界变小了许多。看来前世之世界并没有完全毁灭。问剑宗全员战死，山门破灭，为何还有传承？元皇破灭世界，可现在世界尚在。啊，难道元皇也？我怎么走到这儿来了？玉衡仙子秋月华，月属阴，光为阳，阴阳结合共生月华。快以月光入体，以阳辅之，一举冲破关隘。不、哦，月华师妹，你只管破障，我来护法。切，魔剑自身修为还是太弱了。<笑>恭喜师妹破障，多谢师兄相助。月华，啊、师兄。啊香啊！啊！哎，师师师师师妹，抱歉，我我我我我。此次多谢林师兄护法，月华拜谢。啊，没没事。哎，人呢？<笑>这世界好像也不完全一样。好吧，既然在乎一事，冤皇。你等着吧。这个林飞筑基功法居然选了万剑诀，坑爹的！这玩意儿花上十辈子也练不来啊！万剑诀讲究一剑生万法，包含万千剑法，但是就连养无剑也得花数月才能悟透，何况其他高阶剑法？就算我寿命再长，也修不齐啊！筑基无悔，没得换了。第一次穿越不能突破，第二次穿越直接凉凉吧。玉衡仙子，出来陪本少爷喝一杯。师兄，你喝多了，还是送你回去休息吧。滚开！我今晚要和秋师妹烂漫温存，少碍事。吵什么？玉衡峰乃是清净修行之地，都给滚！你算哪根葱、啊？郭总，一飞，这回被我抓到现行了吧？干嘛？一飞，你殴打少天师，随我去天行峰受长老发落，少不得要被发配玄冰洞。哼！哦。喂，罚你去玄冰洞啊？反应，反应呢？哦，哎，玄冰洞，你是说会罚我去玄冰洞？呃，是啊。哇、哦，天意都是天意啊！玄冰洞里藏着上一世没机会用的东西，有了它还愁什么万剑诀？嗯，呃。你敢羞辱我？哎，不是，不是，都是我的错，我认罚。你林飞，我跟你没完，走。慢着。啊。月华师妹，走。林飞私自殴打少天师。天行峰拉他去问责，不知师妹有何见解？先前我见那少天师出言不逊，本想出手，谁知宋师兄置若罔闻，反而要将林师兄带走，却不知
？天行峰都是这般行事吗？这秋月魔，自己早来了却不现身，这下该如何是好？我天行峰做事何须向你交代？对，拿了便是拿了，你待怎样，便是卢长老在此又如何？我不能服了师妹的好意，又不能直说自己想去玄冰洞找宝贝。哎，这。是谁在唤我呀？啊！嗨，那个徒弟、啊，你有没有灵石？借师傅周转周转。放心，过几天就还你。这师傅果然和这林飞记忆中一样，拉他不着调，才把最后一块灵石给了他，又来。师傅啊！昨天你已经拿走了我身上最后一块灵石了，哎，是吗？昨日见你气息衰弱，为师本想探查，今日看你却又生龙活虎，就像突然开了窍。这拉塔师傅不简单啊！徒弟，最近是不是有什么际遇？你可得想着为师啊，为师帮你打发他们如何？哎。嗯，灵石是没有灵石的，这辈子都没有灵石了。宋师兄，我殴打少天师，证据确凿，这就跟你走吧。林师兄，你不必多谢月华师妹好意。嗯，但错了就是错了，宋师兄也只是秉公执法。师傅，这盏琉璃灯就送我吧，就算是抵了师傅前几日欠的灵石债。嗯，拿去吧。林师兄因我受罚，我这就去天行峰问个明白。那小子上来就要了琉璃灯，怕是在玄冰洞有什么际遇等着。月华不必担心，月华何时与林飞这般相处了？要不你借我些灵石，我把他的事都告诉你。啊，林师弟啊，到地方了，怎么样？风景不错吧？还不错。哼，装，还搁这装。见过宋师兄，苏师妹，这是玉恒峰的临时地，被天行峰长老罚来玄冰洞，你们可要好好照顾他呀。嗯，宋师兄放心好了。林师弟，我先走一步喽，有空过来看你。宋师兄慢走。林师兄是吧？林师兄，最近玄冰洞内的阴河总有妖怪出没。我们这些外门弟子不是对手，不如由林师兄镇守阴河，如何？阴河吗？没问题。那一会儿便请林师兄领取地图物资，镇压阴河了。愣头青。苏师妹，那林飞不过筑基修为，镇守阴河也太过了吧？好歹他也是内门弟子。宋师兄的话，你敢忤逆？天行峰在问剑宗手握惩戒重拳，岂是拿垫底的玉恒峰能比的？这番讨好了宋师兄，我们说不定就有机会离开这里。半年前为了钻进冤荒，我每日在玄冰洞内穿梭，对此再熟悉不过。杀过这里，便到阴河了。去看看那个愣头青，有没有被怪物吓得哭出来。要是宋师兄看我办事靠谱，说不定还能进天行峰呢、啊。这是林飞干的，他不是很废材吗？居然能杀死牛头马！一蛇妖，不要死在这里了吗？我还没有入门。我死了吗？好不容易能有翻身的机会。这位苏师妹，你要躺到什么时候啊？啊！林飞！可恶！区区一个筑基修士，怎么可能斩杀一蛇妖？而且他刚刚看起来毫不费力。刚刚那道剑光威力极大，难道说这柄剑是一级音符级别的法器？对，一定是这样。林飞，你好大的胆子
，竟敢操纵妖物，谋害职守弟子。什么情况？哦，这样啊！刚才一剑斩了蛇妖，这位苏师妹只怕以为我这柄剑是什么宝物了。哼，谋害职守弟子可是重罪，<笑>除非你把手上的剑交出来。果然啊！看来苏师妹很喜欢我这把剑，喜欢就拿去吧。哼，这林飞还算识相，有了这柄一级音符宝剑，就不为难他了。既然如此，咱们先回去吧。<笑>真是个傻师妹、啊。是鬼夜叉。来到正是时候，让我试试一级音符法器的厉害。林师兄要是害怕，就离远一些。待我斩了这鬼夜叉，就带林师兄回去。那就有劳苏师妹喽。<笑>好好看着吧。这一级音符就是不一样啊！哼，剑气都比平时强了。哼，这这么强！加油啊，苏师妹！哼，平时我修为尚浅的缘故，我就不信你能挡一级音符宝剑的风芒。他最爱吃人心肝，不仅喜欢吃，还要取出来烤着吃哦！不要烤着吃，不要烤着吃！林师兄，林师兄救我，救命，救命啊！可是，刚才苏师妹还说我陷害守卫啊！我错了，我错了！林师兄救我，救我！再不走的话，你身上的伤够引一堆鬼夜叉来聚餐了。聚餐！林师兄，不要放下我！对，对不起。苏师妹，我任务未完，暂时还不返回，你可自行离去。放心，来路已经没有妖兽了。哎，终于安静了，要开始办正事了。成这般巨物，恐怕得上万年的光阴了。最起码也是妖王的实力，情况有点不大妙啊！啊，才这点冰霜，奇怪，他似乎并没有攻击我的意思，倒像是在跟我打招呼。小家伙，原来是你呀！转眼就万年过去了。对了，我让你在墓园看着东西，你倒好，怎么跑到阴河来了？<笑>好了好了，小家伙，我没有责备你的意思，你先回去吧。那个地方至阴至寒，我必须得准备一番。三宝琉璃灯，是时候用上你了。是阳琉璃火，有了它，那个地方也就没那么阴寒了，也该拿回上一世留下来的宝物了。竟然有这么多异蛇妖盘踞在此，不过奇怪，异蛇妖领地意识极强，凶悍好斗，现在却和平相处，难道？唐剑阁有过记载，说百年前的鹰嘴崖曾诞生过一位异蛇妖定，不过十年时间就征服了阴河上下万千妖物，自号阴河妖帝。之后数十年间，问剑宗上下再无一人敢踏足阴河，直到前代掌教赤发真人横空出世。银河妖帝大战三日，最后以剑济阵
终将那位丁河妖帝封印。现在看来，藏剑阁的记载多半是真的。算了，先不计较这些。看来赤阳琉璃火真的很有用啊！妖气越来越重了，比万年前还要浓郁百倍。恐怕是那位异蛇妖帝要脱困了，希望不要出什么岔子，顺利通过。李师弟，真巧啊！裤头吃够了没？这个宋天行怎么阴魂不散，还偏偏在这种地方？嘿嘿，看林师弟的样子，好像有点意外。看见了没？我专门就用师傅他老人家的传送星盘来看你，感动吗？嗯，等下你就知道感不感动了。哟，还敢嘴硬？来吧，就让我们再比试比试吧。这一次。我一定要打到你求饶！嘘，嗯嗯嗯，什么呀？嗯，这这是什么地方？怎么会有这么多阴蛇妖啊？快闭上你的臭嘴！不想死就快过来！本来想给林峰这个混蛋一个惊喜，结果我自己搭了进来。哎，一蛇妖今天怎么这么友善？不应该很凶残吗？要不是这盏琉璃灯，你刚才已经成渣了。这不就是罗师说的那盏破灯吗？哼，这个破玩意儿我见过多次，怎么可能有这等神效？哼，难道是林飞？林飞这家伙自藏剑阁一战后，忽然就像变了一个人一样，似乎无所不同。别愣着，我劝你怎么来的就赶紧怎么走。我，我也想走啊，可是这个传送星盘一天只能传送一次啊！你个呆瓜，那就老老实实跟着我啊。林，林飞，你为什么会来这个鬼地方？那你为什么要跟着来啊？我、啊、不好明说是吧？那就闭上吧，别再废话。还有，千万别离开我身旁六尺的范围。哦，终于安全了许多呀。嗯？哇！玄阴之精！哎，你干嘛？你疯了吗？快回来！<笑>玄阴之精是我的了。嗯，什么鬼玩意儿？嗯、哎，哎，完了！糟了，惊动了异蛇妖群。斩！宋天行比起上次，功力见长啊。哦，宋天行现在真的不错了，但是整个鹰嘴牙的异蛇妖，他杀得完吗？这这、啊，跟你们这些蛇妖拼了！杀！杀！杀！宋天行这般疯狂，可还能挺多久呢？得赶紧想个办法才行。完了。原本何林飞只是一技之长，可现在却到了无法收拾的地步。师傅，对不起，徒儿再也没有机会听您的训斥
跑到这种鬼地方来！妈了，也怪自己作死传送过来。什么？什么呆啊！没事，你混蛋，骂谁呢？救了我了不起啊！修行者与天地争斗，新生死志还修行什么？切，又跟你说教！我、啊，你这家伙能吞我们早点喷！喷火不要零食啊！现在零食都用完了，你,你也太不持久了吧！闭嘴！快把你的传送星盘给我！没用的，我已经用过一次了，现在推动不了。别废话，给我。切，你帮我抵挡一阵，给我点时间。你要干嘛？切，算了，就当我还你个人情。上！李贝，我都快要死了，你还没好啊？你养无剑催动剑诀试试。还用养无剑骗我？你能养无剑乱赢的呀？这养无剑这么厉害，云飞为什么知道？没事，多练练养无剑。虽然只是入门剑诀，但效果绝对超出你的想象。记住我说的话啊！天河之下的异蛇妖帝要脱困了，回去之后告诉掌教，请他立即加固封印。那你，你快走，我自有我的办法。林飞，一个人在里面耍什么帅啊？你快走，我自有我的办法。切，林飞，你可千万别死，一定要等我和掌教回来接你。出来，我知道你偷看半天了。干得不错，好了，别卖萌了。现在带我去墓园吧。放心，不让你进去，送我到外面就行了。乖。嘿。鹰嘴牙深处的妖气。还是那么让人不寒而栗。妖帝脱困，这阴河乃至玄冰洞，都将是修士的禁地。我就算是拿到那件东西，也绝不可能在这种地方生存下来。希望我刚才冒险将宋天行送回去是对的，一定要让问剑宗重新镇压一蛇妖帝，才算安全。嗯，怎么不动了？到了。喂，有那么怕吗？罢了，让他好生在阴河中修炼吧。有了这琉璃灯，在玄冰洞内确实方便很多。看来这老道士是知道我要来玄冰洞，故意提出来的呀。哼，这师傅也不简单啊。寂静的世界，真让人怀念啊！在这儿，啊，这里还是老样子。终于回到这里了，我前世的尸身应该也被他吞噬了吧？想那冤皇也在其中，也不算埋没自己。数万年前，已知冤皇也不遑多让的问剑宗天才掌教星河剑仙
，仅仅是打开了黑棺的缝隙看了一眼，便彻底疯魔。他疯狂投入整个文件座，当时老头躲在尸堆中，才侥幸逃脱。待星河剑仙清醒过来之后，整个文件座没有一个活口。他跪在文件座山门外，绝望作画。太可怕了！即便我利用他了一次，也不敢再多看一眼。啊啊哎，你以为你逃得了吗？不可能，这不可能！啊！林飞，你以为区区伎俩就能抹杀本皇？本皇与罗浮世界同在，罗浮不悔。不灭，不对，开！好厉害的幻境，这恐怕是为了防止有人误闯打开黑棺而设置的。这个人会是谁呢？等等，有人来过这里，那我的东西，如果我没记错，那东西是藏在第十三块墓碑下面，十、十一、十二。就是这里，没错，当年留下的标记还在。恐怕没人会想到，这下面居然埋藏着东极教的镇教之宝——咒光盘吧？当年夺走咒光盘的梁子可不小，万年了，也不知道东极教还在吗？哼，再又如何？这可是我修炼万剑诀唯一的机会。有了，咒光盘，你果真还在。万剑诀必须兼修各种剑法，集万剑于一体。想要成就法身，非无穷寿元不可。师傅，那这万剑诀不就是个鸡肋吗？试问谁能有无穷寿元呢？既然存在，就说明有存在的道理。师傅，您老人家能不能别卖关子？这世上有三件能改变时间流速的法宝。其一是夜之王的光阴流沙钟，其二是东离剑仙的沧海纯君壶。这两件上分别寄托着两位法身高人的元神，还有一件是咒光盘，乃东极教的镇教之宝，能够改变时间流速，那不就近似于拥有无尽的修炼时间？咒光盘，有了你。万剑诀大成指日可待喽！嗯嗯啊！碎了，怎么会碎了？上一世经脉受阻，止步练气，让老头操碎了心。这一世，好不容易有了翻身的机会，可却……老天哪，你在耍我吗？不，不！啊！下面还有东西，这是太乙精金。可惜了，太乙精金可是九大先天之金之一，以之铸剑，无坚不摧，锋锐无比。可落到一个废物手中，有什么用呢？老头，这是我又要让你失望了。师傅，如果没有改变时间流速的法宝，却修炼了万剑诀，岂不是注定成为废物？<笑>蠢徒弟，万剑诀能长存于世，只是因为三件法宝吗？那还能有什么法子？修炼万剑诀是以自身为熔炉，铸万卷于一体，成就纯阳剑胎。但其实不走纯阳剑胎的路子，也有一线机会。不走纯阳剑胎的路子，那走什么路子？纯阳剑台其实是把自身修炼成一件法宝来承载元灵。可你是否想过，若先将一件法宝炼于体内，用来代替剑台？师傅的意思是，以此法修炼，定可以走出一条前无古人的新路。
，一条前无古人的新路。上一世我修炼过上古炼器的至高法门——诸天浮屠，赌了，练。金器，收。先将金器引入丹田炼化，现在再将万剑诀的符刻在金器之上、呃呃。糟糕，金器怎么突然不受控制了？必须压制住它、呃。控制不住了，再这样下去，丹田就毁了，只能放弃了吧？我不甘心，老子就是死。这绝不再做废物！第一个符成功了，继续。一百零八道符，成功。老头，你看到了吗？这一世，我再也不是废柴了。晚辈失礼，晚辈失礼，还望您老人家海涵啊！我去，万年前这位爷不动声色，便下封星河剑仙，灭了冤皇，惹不起，惹不起！此地不宜久留，溜了溜了。上一世，老头曾留下七大秘库，其中定然藏有先天之金，我要找到七大秘库，不断炼化先天之金，打破法身桎梏，到那时。我定要撬开这个黑棺，一探究竟。妖气消了许多，看来封印重新加固了。这下我就放心了。这都一个月了，林师兄怎么还不回来？长老已经发了最后通牒，我要见人，死要见尸。难道我要去银河找他吗？可我还不想死。林师兄，你可算回来了！嗯、师师兄，担心死我了。起开，天热。林师兄，你好狠心。苏师妹，到底有什么事啊？哦，掌教真人说了，那位少天师醉酒大闹玉衡峰，纯属咎由自取。林师兄无罪有功。无罪有功。林师兄，听说掌教真人还要亲自见你，到时候可不要忘了人家呀！啊，王阎王，他怎么来了？他可是天行峰的权柄，不知道斩杀过多少作奸犯科的弟子。奉掌教之命，带林飞去问剑锋。两位师侄来了。玉衡峰弟子林飞，见过掌教师伯。天行峰弟子王灵官，见过掌教师伯。路上辛苦了。掌教看起来很年轻，举手投足之间更像个文人。但是问剑宗这一代的掌教，可不是什么文人。原主记忆有些传闻，当年昆吾真人正道法身失败，心魔反噬之下发疯，七天七夜见人就杀，整个北境修士都被杀得七零八落。昆吾真人最终在北境十大门派围攻之下陨落，而当年还是少年的掌教，单人独剑守在昆吾真人尸体前，他逆转剑经，强行将自身修为推向法相。谁若踏入阴障之内，我就自保法相，与他同归于尽。最终才得以带回他的师傅，昆吾真人的尸身，而他付出的代价，则是一生止步于法相。玄冰洞的事情。我都已经清楚了，林师侄，你能阻止这场浩劫，算大功一件。说说你想要点什么？啊，嗯、呃，嗯，啊，<笑>林飞师侄两手空空，想必是随身之剑遗落在银河了吧？正好，我这有一块云纹晶晶，正适合铸剑。你拿去找你吴师叔，让他给你铸成剑胎。云纹晶晶，云纹晶晶可不是什么普通的五金之物。虽然比太乙晶晶要差一个档次，但也能以诸天浮屠炼化出一道剑气。多谢掌教师伯，若是没事的话，师兄师伯，我先告退喽。<笑>这个林飞师侄，有趣。哦。
还好没有惊动老道士。若是被他知道我从掌教那里得了块云纹晶晶，他非一哭二闹三上吊不可。未免夜长梦多，我得赶紧炼化他。终于成了，不仅成了一道云纹剑气，还弥补了突破养元境后不足的金气。诸天万剑诀的威力，真正达到了养元境界。接下来，就是水魔功夫了。万一他误会了，以为我来找他麻烦，岂不是弄巧成拙呀、啊？啊！宋天行，他来干什么？要不这样吧，嗯嗯，林师弟，你在鹰嘴牙舍身救我，大恩无以为报。以后咱们以师兄弟相称，如何呀、啊？宋天行如今说话怎么这么腻歪，害得我鸡皮疙瘩都起来了。来还个人情这么麻烦、哎，不行，受不了了。宋师兄，你掉什么东西了吗？你，你什么时候来的？没听到什么吧？我刚刚来。宋师兄要说什么？我听王师兄说，掌教赐了你云纹晶晶，叫你铸剑。正好我也得了个消息，魔剑峰的吴师叔刚得了一方八方风雨炉。宗门中知道此事的人暂时不多，你该趁机去请他用八方风雨炉铸成剑胎，不然等知道的人多了，就轮不上你了。鹰嘴牙救命之情也算是还了些了。你刚刚说的是八方风雨炉，确定？对，听闻是吴师叔在一上古洞府中所得，以他铸成剑胎，在真元威养时至少省三成力。看来果真是八方风雨炉。真是个令人兴奋的消息，多谢，我知道该怎么做了。先行一步，你我以师兄弟相称就好。谁？你？谁要和你师兄弟相称啊？八方风雨炉，上一世北境离火宗的重宝，如今八方风雨炉重新现世，不知道这离火宗。还有没有传承？八方风雨炉内有一点八卦坎离真火，这八卦坎离真火能洗炼剑上的杂质，若是能以真火淬炼自身，很有可能让我突破命魂的时间缩短一半。所以必须去吴师叔那一趟。唉，但云纹晶晶已经被我炼化，总不能空手去跟吴师叔说把我扔进去炼吧？还是得找师傅想想办法。师傅，在吗？呃，徒弟，你回来了。啊、哦，困死了。这老道士真够可以的，都是当师傅的，差距咋这么大呢？对了，徒弟，听说你在鹰嘴崖上碰上了一蛇妖帝复苏，本来吧，师傅是想救你的，结果不巧。被关乎问剑宗生死存亡的大事给耽搁了几天。我信你个鬼！这糟老头子坏得很，你这是晚了几个月好不好？<笑>多谢你老人家关心。啊<笑>，应该的，应该的。<笑>师师傅，您老人家精通炼器之道，想必知道哪里能够找到后天晶晶吧？哎<笑>，后天晶晶可遇不可求啊。当年你师傅的师傅就找到过一块。可惜后来他先去，你找后天晶晶干什么？难不成养元了？在玄冰洞有些际遇，侥幸突破养元境了。嗯，不错不错，两个月不见，我徒弟居然养元了，怪不得你要找后天晶晶。那师傅的师傅有没有把那块后天晶晶传下来啊？您准不准备往下传呢？嗯，没有，嗯、不传。咳咳咳我听说两个月前，有人拿了一块黑曜晶晶去万宝楼换东西，但好像没有换成。不如你去找找。不过徒弟、啊，你身上有那么多灵石吗
。哎呀，师傅，您老人家说话的时候，能不能不要老盯着我的口袋看呢、啊？<笑>师傅最近这个手头，嗯，哎呀，那你有没有零食吗？没有。若能以后天津津铸成本命剑胎，说不定。一个月后的真传大会，还真有点机会。我还没死，你就别想出来为祸问剑宗了。瞧一瞧，看一看喽！哎，对对，这里对啊。我开始，这就是望斗峰的宝楼，好气派！开始啊，走。这位师兄，欢迎来到万宝楼。你有什么需要可以跟我说，我为您介绍。哎，这位师兄，丹药符纸需不需要啊？不需要，毕竟成功图、金瓶菊也有。师傅，你这样开车能行吗？哎，开门见山。我是来找那块黑曜晶晶的。我只是说为了黑曜晶晶而来，这架势看起来就像是我来抢劫一样，不至于吧？师兄，你出入万宝楼不知道缘由，可千万别跟别人说是我说的啊！那块黑曜晶晶被送来的那天，被魔剑峰的李纯李师兄看上了，开出五百灵石要买。五百块，这不是勉强吗？可不是嘛。所以卖家坚决不卖，结果就谈崩了。但是那位李师兄说了一句话，他说：“那块后天晶晶可是吴师叔要的。”哼，把吴师叔抬出来做幌子，其他人当然就不敢继续出价了。只怕那块黑曜晶晶，现在也是无人敢问津了吧？可不是嘛。吴师叔是问剑宗唯一的铸剑大师，不管是谁都不愿意得罪。所以师兄，我劝一句，你还是别打那块黑曜晶晶的主意了。你这么说，嗯，确实有点麻烦。哼，我还想找吴师叔借八方凤羽炉用用，机会就来了。快带我去看看，啊、四楼是吧？这就是四楼了，有资格放入这里的，都是价值不菲的宝贝哦。林师兄，那块就是黑曜晶晶。这黑曜晶晶与云纹晶晶在同一个档次，居然只出五百块灵石强买强卖，简直不能忍。嗯。这位师兄，那块黑曜晶晶你要怎么卖啊？嗯。你要买？你敢买？当然。好，不要灵石，只要法器，最好是能破阴邪之物的法器。这琉璃灯能放赤阳琉璃火，正好专破阴邪，能否交换啊？呃，就这么定了。你可不许反悔。哎呀！嗯，他他就是魔剑峰的李川师兄，铸剑之术首屈一指，就连无怨无师叔。也非常器重他，你要小心啊！你是哪峰的弟子，居然敢跟我魔剑峰抢黑曜晶晶？见过李师兄，我是玉恒峰的林飞。玉恒峰？<笑>笑死我了！玉恒峰算什么东西，也敢跟我魔剑峰抢东西？你玉恒峰弟子的佩剑都是怎么来的？你不知道吗？李师兄要是说完了。就该我说了哟。嗯，第一，我与卖家心甘情愿交换，而师兄你却想以五百灵石强买强卖，这不厚道。啊，第二，魔剑峰为宗门铸剑，怎么就成了魔剑峰的私产？莫不是魔剑峰自视甚高，要叛出宗门？你，你别胡说！不急，还有第三，敢对我玉恒峰说三道四，你又算什么东西？我，你，你，有种再说一次！你算个什么东西？你找死！就算是玉恒峰罗先霄，到了魔剑峰
，也得点到哈腰求助我们铸剑。你一个小小的御恒风弟子，竟敢如此不敬！我今天，你敢偷袭我？去,去死！血骨寒气，一瞬间的接触就让剑结了冰，不错嘛！玉恒风的小子，逼我要使用绝招了。即使你现在后悔想跑，也来不及了。啊！难道李师兄要用那一招？离火剑诀。你以为你躲过去了，实则是被包围了。雷虎剑诀至高至阳，正克制你的寒暑系剑气。李师兄，要不你认个错吧，这样会出人命的。李师兄，哼，这样也好。既然他先动手了，杀了他也不会被怪罪的。剑气就破了我的雷虎剑诀，这可怎么可能？竟敢直呼玉恒峰长老的名讳，你算什么东西？我我，这是你带路的报纸。林林师兄慢走。嗯，孔师兄，李师弟啊，万宝楼开门做生意。你看你弄得乱七八糟的，可得赔偿啊！按价一千两百个灵石，一，一千二，不就砸坏了几张桌子吗？你太坑！哦，你有一一？没，没有，就是玉福金。盛会，再来啊！一大早师傅就喊我来，说掌教让人来铸剑，这也不见人呢。我还得住进赔钱呢，哎，我赔了这么多灵石，可恶的林飞，下次见到一定不会放过你的，林飞。早啊，李师兄，你师傅在家吗？林飞，他找我师傅干嘛？哎，魔剑峰不是我的地盘吗？我怕他做事。林飞，我师傅在闭关，有什么事你改天再来。哈。那我回去跟掌教真人说，魔剑峰的李师兄说他师傅在闭关，让我改天再来铸剑。掌教真人，铸剑？师傅说掌教真人安排来铸剑的人是他？可恶啊！他这样告状，岂不是想坑死我？林师弟，请留步。远道而来及时客，林师弟，魔剑峰欢迎你。怎么突然变了？因为师傅闭关马上结束了，你随我进去坐坐吧。既然李师兄邀请。那我就去坐坐吧，请。中计了吧，小东西，看你等会儿不坑死你。林师弟，我们魔剑峰的剑，可是要多少有多少，多少门派的剑都是从我魔剑峰出的呀。嗯，厉害。林师弟，这里就是铸剑法了，我师傅就在里面。师兄，我还有些事情，你就自己过去吧。好。哼，贸然闯入可是大忌。看师傅怎么收拾你！嘿嘿，林师弟，师兄先走了。嘿嘿嘿，多谢李师兄了。瞧给他高兴，不就是想骗我犯到师傅的计吗？我本来就是来搞事的。吴师叔，快开门呐！我知道你在里面，开门，开门，开门呐！快开门，吴师叔！这小子敢整死啊！上路啦！希望七日之后，上面那位吴师叔能给我一个惊喜，也该回去了。瞧、啊，怎么会这样啊？还有这种事儿？对呀、啊，玉衡峰今天怎么这么热闹？就是啊，哎呀，肯定是太大意了。哎，可恶，居然躲到这里来了！师哥，你不要太过分了。我说过。要让你们几个回不了玉衡峰，一言既出，驷马难追。封山阻路，可是关系到一峰脸面。
若是换了其他风，恐怕长老早就出手了。还只有老道士那个奇葩，认真嚣张。这位石师兄、嗯，有什么事情不能合计来解决吗？你若是来劝我离开，那大可不必再开口了。我说过的话，绝不改口。当然不是啦，我只是好奇，你哪里来的胆子，敢在玉衡峰下封山走路？哼哼，你若是想知道，那就来问我的剑吧。竟然修成了混沌剑阵，上一世我也曾考虑过转修剑阵，所以把藏剑阁所有的剑阵都翻阅了一遍，真是巧了。剑的剑意，多谢。去吧。哎，哎，暴雨剑法，流星剑法。杳无剑、舍身剑、烈阳剑，竟然能一瞬间使出这么多剑法！哼，不错的对手，看招！哎，这是什么破剑啊？虽然我有些胜之不武，但你的剑既然断了，就是输。哼，谁说我输了？嗯，谁告诉你，剑修就一定要手中有剑？哇哇！先前手握凡铁，与师哥打得有来有往，现在又剑气化龙，这还是那位林师弟吗？这个林飞，难道是玉衡峰有意藏起来的秘密武器？等着真传大会一鸣惊人。不管你林飞到底是何方神圣，今天都必定败在我的剑下。林飞，今天就让你见识一下混沌法印的真正威力。来呀！林林师弟竟然破了石河的剑阵。自从修成混沌剑阵之后，今天是发挥最好的一次，可竟被这个林飞破了。是我输了。承让了，石师兄，回峰的路已经被我劈开，你们几个走不走？呃，走，走。嗯、林师弟，真传大会之时，我会修成天罡法印，到时候，希望能跟你再较高下。我说，左阳师兄，你们是怎么惹到石河的？呃，这个，怎么，不会是你们做了什么不光彩的事吧？呃、上个月我从万宝楼买了一张宝图。据说死海沙漠中有一个上古仙府的遗迹，我脑子一热就去了。本以为会挖到什么旷世奇宝，结果……还没到吗？我都快成人干了。应该就是这片。啊！这是……哇！地图上的宝物，不会就是这玩意儿吧？好诡异的一只眼！左阳师兄，看那边，妖骨外溢，那里肯定有不可多得的至阳宝贝。宝喽，宝喽！石河，哪儿想到，竟把正在修炼大日真火剑的石河给挖了出来！你们运气真好。要是换我在修炼诸天万剑诀的时候被人挖出来，多半会当场砍死几个再说。林师弟，那个，嗯，放心了，今天我出头挑败石河，他以后只会针对我，不会再找你们麻烦了。不不不，是想问问林师弟最近有没有时间？嗯，要不要和我们一起去趟死海沙漠？这次说不定真能找到那座上古仙府。不要，开什么玩笑！万宝楼的那些地图，不是上古仙人的洞府，就是上古妖魔的坟墓。要是个个都是真的，上古时代的诸天神魔早被挖出来千百次了。李师弟，你听我说。行了行了，早点回去洗洗睡吧。等等，林师弟，你看这个东西，这就是我在死海沙漠中挖到的那只眼。气息怎么这么熟悉？难道徒弟
快来试试这个眼睛能不能治好你的经脉。师傅，这是天人一族的第三只眼睛。天人一族，天人一族是上古时代的王族，背生双翅，可瞬息千里，若有三眼，能看破虚妄。他们曾统治罗浮世界数万年，据说天人一族的大罗天帝是这世间第一位修成神魔的存在。他若张开额头上的第三只眼，上至虚空宇宙，下至黄泉九幽，万事万物皆无处遁形。真有这么厉害？要是不厉害，怎么敢拿来治你小子的经脉？师傅。现在怎么没有听说过天人一族了？哼，早已成为传说。啊。天人一族那么强，怎么会消失呢？哼，冥冥中自有天数。即便是罗浮世界，曾几度臣服，又有谁知？师兄，这个东西能不能借我研究一下？林师弟太见外了，什么借不借的，你拿去就好。谢了。另外，死海沙漠。确实有必要去一去，不过不是现在哦。哦哦，进来。啊！李纯，进来。弟子在。看好了，吊他三天。是，师傅。嘿嘿嘿嘿，林飞。你也有今天，该。万年前黑渊入侵，迷火宗引卡迷之火焚尽天地，生生拖住了黑渊大军。后来，渊皇亲自出手，覆灭卡离焚火大战，迷火宗也就此出名。今日再次见到八方风雨炉，我林飞起誓，若有机缘，定协助离火宗留下传承。喂，跟你说话呢，居然敢不理我！今天就让你见识见识我魔剑风地火的厉害！李师兄想借刀杀人，只怕吴师叔知道了，心中会不喜啊！哟，还不服气？哼，我是怕你不敢啊！嘿呀，你这不是激我吗？林师弟，我魔剑风的地火滋味不错吧？传说中的断体者都是以地火淬炼自身，林师弟这么厉害，不如也试试吧。哎呀，好热呀，好热呀！我在诸天万剑诀的祭炼之下，肉身早已堪比一级阴符法器，现在正好进入到炉中，找那砍离之火。热死了！你给我老老实实的待着，不然有的是手段收拾你。李师兄，问你个问题啊，我若是运气不好，掉进剑炉里面，李师兄会不会有麻烦啊？啊？你被烤傻了？这万金巨石都能吊住的离火焰光锁，吊你一百年也不会断，是吗？当然。我勒个，林飞，你要干什么？你不要乱来啊！再见。林飞，你有病吧？要死死一边去啊！干嘛来祸祸我呀？完了完了，师傅这都非得打死我不可！要不要去剑炉里捞一捞？这。捞出来也是灰呀、啊，我可怎么办呀？终于进来了，这道虚光应该就是八方风雨炉的八卦阵。可八卦砍灵火在哪儿呢？虽然我炼化了太乙剑气，创出诸天万剑诀，但这副肉身的原主修炼的万剑诀，对我还是有些影响。还需用砍离之火，将所有剑法炼化，彻底融入自身。就算把这里翻个底朝天，也要找到砍离之火，重铸道基。什么？去！糟了，我已经收回云纹剑气了。砍离之火，找到你了。原来藏在反火之中，难怪难以察觉。但这点火势还不够。这，找
想到了，八卦砍离之火，成了。对了，可以炼制一下这块晶晶。这是怎么跟师傅交代呀、啊？李飞死不死不管，我被打死了怎么办呀、啊嗯？对了，就说林飞自己用剑气砍了锁链跑了，又问跑哪里去了？背景那么大，我怎么会知道他跑到哪里去了呢？要是问我为什么要跑？嘿嘿，就说地火爆发，他自己受不了苦楚，又担心责罚。嘿嘿嘿嘿，哼哼，我为了拦截他，还被他打伤，不仅无过，而且有功，简直了！一不做二不休，一百多颗灵石下去，这就像是地火爆发的样子了。计划完美。李纯，人呢？呃，师傅，不久前地火突然爆发，那林飞受不住煎熬，苦苦哀求于我。我正要去通知你，他却趁机斩断锁链跑了。林飞能斩断离火焰光锁？呃，是啊，用一道金色剑气斩断的。确实听说林飞有一道金色剑气。哎，毕竟他是问剑宗功臣，原本只是小成大剑一番。怎么就跑了？呃，是啊，是啊，枉费师傅一番心意。吴师叔，您回来了。你你你，是人是鬼？玉恒峰林飞，见过吴师叔。林飞，那可是八方风云龙王，连青筋都能融化，这样都还能活着出来，这林飞还是不是人？是他干的好事。方才火焰大涨，我差点没撑过来，屁股都快烧熟了。你不是说他跑了吗？师傅，是林飞自己砍断锁链掉进去的，我以为以为他死了，所以才……孽障！是我自己砍断锁链不假，但我可没故意跳进剑炉，也没往里面加灵石哦。跳进炉子太过惊世骇俗，还关系到自己的修炼根本。这事儿可不能认。哼，你不是要找我铸剑吗？材料呢？凤凰铁。师叔好眼力，我从万宝峰得到的黑曜晶晶，竟然在炉内炼化成凤凰铁了，也算是意外之喜。哦，也罢，七天之后再来取剑。那就多谢吴师叔了，弟子告辞。在八方风雨炉内都能安然无恙，看来那件事就得落在他身上了。师傅，我错了！师傅，我错了！师傅，我错了！师傅，我错这天人之眼竟然被封印了，看来四海沙漠还真有必要去一去了。不过那地方凶险，得做足了准备才行。七日已到，希望吴师叔能为我铸出一柄好剑。吴师叔。这便是你的剑，不愧是凤凰铁。这感觉，居然剑成有灵。
多谢吴师叔。嗯，剑我帮你铸好了，不过有一事，之前你在八方风雨炉中安然无恙，应该是身怀某种秘术吧？呃，吴师叔误会了，师侄并无什么秘术。你放心，我不白要你这秘术，一件阳符法器，你看如何？吴师叔，实不相瞒。我用来对抗地火的，并非什么秘术，而是一门剑诀。剑诀，没错。不过此剑诀应该并不适合吴师叔。哎，吴越为我铸出此剑，可见用心。我理应有所表示。吴师叔，藏剑阁二楼第五排第三十七格，有一门火龙天遁剑法。此剑法前半部有一篇断体之术。断体之术，吴师叔是铸剑行家。这断体之术，若是到了吴师叔手中，让他变成一种对抗地火的秘术，想必不难。断体，铸剑，断体铸剑，没错，没错。铸剑断体，本就是一通百通，好一个火龙天遁剑法！若有朝一日，我能超越玄天宗那位，成为北境第一铸剑师，林飞。你去守宫、哎。吴师叔，你这折煞失职了。<笑>还有，先前说好的阳符法器依然有效，回头我就让人送到玉衡峰去。吴师叔太见外了，你为我铸成剑胎，我为你找出断体之术，理所应当。不，一马归一马。若吴师叔执意如此，我听说魔剑峰有一条玄铁地脉，不知道能否让我去看看？哦。没问题。玄铁地脉蕴含大量金器，正是我修炼诸天万剑诀所需要的。吴师叔应该不会介意我稍稍吸收点金器吧？嗯，这小子果然不是来看看就算了。也好，就让我来帮你一下吧。吴师叔，谢谢了。原本还怕被这强大的金器吞噬，不敢太过放肆。现在好了，有吴越这个金丹宗师护法，终于可以彻底放开手脚了。走吧，这小子。我是晕过去了吗？你小子太贪心了，这一下。让我魔剑峰一年之内再无玄铁可用。什么？太乙剑气和云纹剑气的威力，竟然全部提升到了养元巅峰。吴师叔，我……算了算了，就当是我魔剑峰送你的一场造化吧。这还真是一场脱胎换骨的造化呀！这次魔剑峰之行。收获实在是太大，不过一下跨越两个境界，却也留下了根基不稳的隐患，必须让动摇的根基重新稳定下来，也好迎接真传大会。嗯、掌教师伯，三年一度的真传大会即将开启，不知您有什么要提前吩咐的？客风准备的如何？都蓄势待发。哦，看来年轻人受点挫折也是好的。现在何儿总算能跟王林、唐天都那几个天才师侄在真传大会上一较高下了。您，你到底有完没完？我只是杀了几个凡人而已，你有必要追了我三千多里？你以为我想追你？识相的话，赶紧自杀，别再连累我。你欺人太甚，我跟你拼了！嘿，咬死他！被反噬无辞，我这段时间
怎么这么……妈呀！啊！我怎么会修炼了灭运剑诀，让敌人倒霉的同时，自己也跟着走霉运？马上就要真传大会了，希望对手不要骂我。天都，恭喜唐师兄修成不灭剑体。天都，来阵妖塔见我。天都，你修成不灭剑体花了多久？师傅，五年。好，好，好。我天权一脉，上一位修成不灭剑体的是你师叔，可惜被楼神霄给害了。几天后便是真传大会，你要记住。我天权一脉，永远要压着玉恒风。弟子谨记在心。去吧，现在的玉恒风也只有那位玉恒仙子能与你相争，盯着他便是了。是。